Hello. Hi, guys. I'm sorry, but I had a problem um, with Zoom. Hello guys, are you practicing the spelling of the verbs? Hi teacher. I am with two comments. Listening. I'm sorry, Victor. I think I am having Estoy problems. con dos compañeros. Estoy con dos oh. compañeros que están de oyente. Oh, okay. Um, Victor, how do you spell found? Ya voy a ver la imagen del uh, me di found found e o u n d very good how do you spell um, forbidden forbidden F Hello. O R B E I I perdón D D E N Okay, good. How do you spell um, taken? T E T A T A K E N. Okay, thank you so much. How do you spell seen? Fin, 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 fin. Está en esta lista. Yes, sin. Is the past participle of si? Sin. Yes. E S E E N. Excellent. How do you spell written? Written. Written is the past participle of write. W R T T E M. Oh, thank you, William. Yes, W R I T T E N. Uh -huh. So, William is there. Continue practicing with William, please. <laughs> okay, este, la captura que mandó el grupo es verdad. Yes, I'm going to continue checking with the other groups, okay? Okay. Versity. Es D E R C E I D E D. Okay. Excelente. Sí, ya. Sí, hoy sí ya está la 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 I. La... Okay. Dale, sí, me voy a trabajar. Preguntame una. Uh, what do you spell? Writing. Written. 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 Uh, number one. ¿Cómo se dice? Columna. Column. Reading. Column. Uh, reading. Okay. Written. Yeah, claro, pero... Written. Column. Written. Written. Okay. 
written. Okay. W R I T T E N. Yes, good job. Okay. Alba, uh, what do you spell uh, soul? How do you spell soul? S O L T. Okay. Uh, Hello, are you practicing, guys? Yes, teacher. <laughs> okay. Come on. Dígame, Carla. No, no, no. Nada. Pensé que usted había dicho algo. Uh, <laughs> okay. Um, Carla, how do you spell... Signed. Signed. S-I-G-N-E-D. Very good. Walter, how to spell stolen? Stolen. S-T-O-L-E-N. Very good. Stolen, yes. Carla, how do you spell sing? Sing. S-I-N-G. De cantar, teacher. No, sing is the past participle of ver, de sí. Ah, S E E N. N E N. Very good. Sí. How to spell written one day? Written. W R I T T E N. Yes, good job. Good job. Okay, um, Carla, how do you spell cooked? Cooked. Cook. C O O K E D. Excellent. Okay, guys, continue practicing. I'm going to check all the groups. Thank you. Okay, guys, thank you for participating in the activity. I'm gonna ask some people to spell the words. Let me see. Uh, Fatima, can you give me a number from one to 20? Nine. Okay, Karina Yamilet. Thank you, Fatima. Karina? Can you please spell taken? Karina Espinosa. Karina? Karina Espinosa? No está. Ok. 
Another number, I'm going to see, I'm going to choose the number seven. Fatima del Carmen Portillo. Okay, Fatima, can you please spell the word found? Found. Hello, Fatima. Sorry, teacher, I have mute my, <laughs> my microphone. Okay, F-O-U-N-D. F-O-U-N-D, okay, thank you so much. Okay, let's see. Um, Victor David, can you please spell the word forgotten? For 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 Biden. For Garden number twenty. For Garden. Okay. F O R L E O T T E N. Very good. Thank you so much. Thank you so much, Victor. Okay, Marco David. Can you please spell the word signed? Signed. 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 <clears throat> e S I G N E D. Signed. Very good. Thank you so much. Marlon Cardona, can you please spell the word interviewed? Interviewed. Okay, teacher. Can you please I spell am, the word interviewed? Okay. I N T E R B I E W E D. Interview. Excellent. Walter Daniel Gonzalez, can you please spell the word canceled? Canceled. C A M. N C E L L E D. Okay, thank you so much, guys. Okay, so what you have to do is to practice, right? The pronunciation of these uh, verbs in the past participle form that we use to make the passive voice. Okay, guys, now in the topic of the core values, we have this conversation. Okay, and we are. This is just like a review and practice. Okay, so let me let me um, eh, le, pronounce this conversation. Okay, I would like a um, a volunteer to help me be the other person. Make sure you go on. Okay, thank you. You start, please. Okay, teacher. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Okay, thank you so much. Can we have another couple of students here in front of the class for practicing the conversation? You can raise your hand. Jose Matias and Alfredo. Alfredo, you start. Did you receive a news newsletter about the core values of the company? Your microphone. Sorry. <laughs> I did. It's a great idea. Do you remember idea. what? Idea. To remember why we are different from other company. What do you mean? 
I mean, we know innovation, efficiency, and respect. Efficiency. Efficiency and respect should be part of our customer service. I see you, Pron. Uh, we know about the values of the company, but maybe we don't apply them. We don't apply. Exactly. Apply? Apply. Apply. Them. Apply, apply them. them. Apply them. Exactly. We should like the values that make us different from other companies. Thank you so much. Very good, guys. Thank you for your participation. We should live the values that make us different from other companies. Yeah, this is the verb, live, and the noun. El verbo vivir, live. El, el sustantivo or noun, life, con F, L-I-F-E, se pronuncia life. Pero ese se pronuncia live. Ah, a veces eso es una confusión, una confusión. Me acuerdo que cuando yo estaba aprendiendo inglés también me confundía a veces. So don't worry. Ok, uh, just one more couple of students, maybe two girls, o a girl and a boy. Would like to uh, role play the conversation? Or other person? Yes. Um, tenemos a Fatima. Fatima, necesito una compañera o un compañero que no haya participado. Carla, Carla, levanta okay. la mano. Tenemos okay. a. Sí, ya puede también. Fatima, ¿y quién? Carla. Carla María. En mi teacher. Ok. Mm, I start. Okay, let's start. Yes, okay. Please. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Excellent. Good job. Thank you so much for your participation, girls. Okay. It's good to, to participate and practice these conversations because you are practicing the pronunciation of the words and phrases. Okay. So let's continue, discuss the answers to the questions. What a strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core values? According to the conversation, what a strategy does Teresa, Teresa and Mario's company use to promote its core values? What's the strategy? Newsletter. The newsletter, exactly, very good. Are Mario and Teresa positively impacted by the company's values? Yes or no? Are they positively impacted by the company's values? Yes or no? Yes. Yes, they are. How? Well, they mentioned that they should apply them. They should apply the values. Okay, now we have this vocabulary practice. You have to read the clues here and complete the crossword puzzle with the values. Do you have the handout or do you have the page? This page, I think it's page number, uh, I, I think it's number 18 in your book, in your handbook. ¿Quiénes lo tienen? Uh, page 17. Okay, page 17. Yeah, I, I, I don't remember if it's page 17 or 18. But you can see there the, the, the puzzle, the crossword puzzle. ¿La tienen? Yes. Yes. 
Yes. Todos la tienen. I don't know. Okay, let's start um, completing, completing the, the, the crossword puzzle with the values. We have empathy, responsibility, honesty, innovation, loyalty, leadership, punctuality, efficiency, integrity, and respect. Please repeat after me. Empathy. 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 Responsibility. Responsibility. Honesty. 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 Innovation. 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 Loyalty. 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 Leadership. Leadership. Punctuality. Punctuality. Efficiency. 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 Integrity. Integrity. Respect. 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 Okay, we have down. Down es hacia abajo, ¿verdad? Down. Down number one. Bean. ¿Quién le gustaría leer number one? Ay. Ok, please. Being. Being faithful to your friends, family, principles, etc. Yes, being faithful to your friends, family, principles, etc. What is the... W, no sé. W. Well, okay. Loyalty, exactly. So, vamos a tratar de ponerlo ahí. Lo. Ya. Vayan haciéndolo ustedes también. ¿Verdad? Loyalty. Ok, number two. Volunteer. Para leer. They believe that something or someone should, be, should not be armed. Treat really. Treat really. Yes, the be thank you so much. The belief that something or someone should not be harmed, treated or treated rudely. La creencia que algo o alguien no debe ser maltratado, dañado o tratado rudamente. Integrity. Mm -hmm. Integrity, no. Empathy. Empathy. Let's Empathy. see. Number two. It's this one. E M P A T H Y. Uh, respect. 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 Exactly. Respect. How do you spell respect? R E S P E C T. And disculpen que así no puedo dibujar. Perdón, escribir. Respect. Okay. Number three, Walter, please read number three. Doing something well and efficient. Effectively. 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 Without. Without. without wasting. 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 Time, wasting. What's it? Time, money, or energy. Exactly. What is that? It's number three. Efficiency. 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 Yes, it's efficiency. How do we spell it? E. F. 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 Mira que importante es. Es escribir correctamente. Es saber de letrear. C. Oh, it's only one C. F. Y. Efficiency. Efficiency. Okay, very good. Now, number five. Number five. Uh, Domingo? The introduction, the introduction of new ideas. Ideas? Ideas. Mective. Methods? Methods or invention. Mm -hmm. What is that? Innovation. Innovation. Yes. I N I N N O B A E E I O I O 
And congratulations. Okay, let me see another volunteer. Volunteer Maurice. And Fer. Number seven. Yes, please continue. Being honest and fair and behaving according to the moral principle that you believe in. And what is that? Um, honest. Honest. Empathy. Oh, shit. No. So, one, Honesty. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, yes. Um, loyalty. No, ya lo pusimos. Responsibility. Integrity. 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 Ay, Vayan haciéndolo. Si no tienen el, la paginita o el handbook, lo pueden hacer en el cuaderno ahí. Escribir. Vale. Ok, now um, the across. Across. Yes. Uh, number number four. four. Sandra Velasquez, number four. Being good. Being good at leading a group. Organization, country, exit. Yeah, exactly. Being good at leading a group, organization, country, etc. What is that value? Leadership. Yes. Let's see. <laughs> L E A D. Uh -huh. Help me, please. Yes. R S H I T. Leadership. Perfect. Number six. I. Okay. The quality of being the dependable. Okay. What is number six? Responsibility. Responsibility, exactly. Breeze. Breeze. Bond. Civility. Hmm. If we, oh yeah. Excellent, it's responsibility, okay. Um, Alba Dinora, I don't know if you can read the number eight, please. Okay, ability to understand how song feel because you can imagine it, imagine it what is like to be then. Exactly, the ability to understand how someone feels because you can imagine what it is like to be like them, to put on the person's shoes. Empathy. You put on the person's shoes. Empathy. Empathy. Empathy, exactly. E. Empathy. E. M. D. A. T. H. N. Y. Okay, thank you. Number nine, Marco David. Number nine. Uh, arriving or being done at exactly the time that has been wrangled. Okay, arriving or being done at exactly the time exactly. that has been arranged. Punctuality. Punctuality. Yeah, and that is a value that is very difficult for Salvadorian people. <laughs> Punctuality. Even, uh -huh. yeah. Punctuality. Hasta hay un dicho, ¿verdad? Hola salvadoreña. Never. Yeah, but for in support, that doesn't apply. We have to be punctual. And the last one, the quality of being fair and truthful. 
¿Cuál nos hace falta? Honesty. Honesty. No, no bueno, al menos todavía hay algunas no, no, no. honest people honest in our people. country. Todavía hay algunas como ustedes y yo, por ejemplo. Yes. Pero sabemos que hay muchas personas que carecen de esa cualidad. Right? Sometimes, even in the workplace. I'm sorry. Okay, guys, did you finish in your page? Okay, thank you. Finish. Finish. That's great. Let's continue. Now, look at this. What are three personal values you transfer to your interactions with coworkers? Do the company's values impact employees and how? Okay, here we have some values. Like empathy, responsibility, honesty, innovation, loyalty, leadership, punctuality, efficiency, integrity, respect, et cetera, et cetera, et cetera. What are you going to do? In groups, you are going to, well, first, antes de, que escribe, antes de trabajar en grupo, individualmente, ustedes van a escribir en su cuadernito y luego en el chat, ¿verdad? Bueno, en el cuadernito creo, porque luego los voy a asignar en grupos. Three personal values you transfer to your interactions with coworkers. Okay. Tres valores que ustedes le transmiten a sus compañeros de trabajo cuando interactúan con ellos. Yo he puesto aquí un ejemplo, ¿verdad? Dice, the three values, ay, permíteme. The three values I transfer to my coworkers are, first, empathy. I try to understand how my colleagues feel. Second, responsibility. I am able to be trusted to do what is right or to do the things that are expected or required. Es decir, que hago mi trabajo aunque los demás no me vean, ¿verdad? Hago las cosas que son requeridas o esperadas. Third, respect. I know everyone is different, so I am tolerant to their ideas and I treat them fairly and kind, el respeto. Sé que cada persona es diferente, entonces soy tolerante a sus ideas y trato, los trato, o les doy un trato justo y bueno, o bondadoso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Write, ok, write, in your notebook, about three core values, tres valores que ustedes transmiten cuando interactúa con sus compañeros. ¿Usted qué valores tiene usted? Vaya, ¿sí entendemos lo que vamos a hacer? ¿Me puede alguien repetir la instrucción? Yo, so, so. ¿Puede alguien repetirme la instrucción? Eh, vamos a escribir tres valores que nosotros le pasamos o le, le damos a nuestros, a, a nuestros colegas o, a, o con quienes trabajan con nosotros. Uh -huh. Y vamos a escribir como de los tres, ¿por qué? Eh, very good. Thank you, Alexander. Okay, guys, please work on this. I'm going to give you like two or three minutes to think about it. Three minutes. Mm -hmm. And just let me get some water because I, I'm already thirsty. Writing your notes. Okay.
Chicos, y mientras escriben, voy a aprovechar para pasarles la lista nuevamente, aunque faltan unos minutos para las nueve, pero ya casi. Entonces, mientras escriben, yo les paso la lista. Alba de Lora Vides. Trece. Alfredo Rodas. Present. Carla Maritza. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Gualberto. Yo lo vi hace un ratito. Pero si yeah, teacher, he problems. teacher, he yeah. has a problem with the internet. Ah, okay. Yeah. He report that uh, in the group. In the class, yeah. Thank you. Cristina Roxana Romero. No está Cristina. Domingo Alexander González. Present. Fátima del Carmen Portillo. Present. José Matías Lemos. Present, teacher. Karina Yamilera Espinosa. Present, teacher. Marco David. Present, teacher. Marco Cardona. Present. Mauricio Alexander Majano. Present, teacher. Ma Nancy Maideli Judith Díaz. Bueno, ella nunca estaba en clase, ¿verdad? Nancy Rodríguez. Ok, no está, hoy no vino Nancy. Rocío Maritza tampoco. Salvador Escobar. Salvador Escobar. No está. Sandra Velázquez, Sandra Emilia Velázquez. Present. Víctor David. Present. Walter Daniel. Present. William, Ed, William Eduardo. Bueno, está varios oyente. Ok, guys. Bueno, chicos, ya terminaron su paro. Su parrafita. Oh, no. no yet. Pueden ser estos valores o pueden ser otros. Solidarity. Así me gusta verlos trabajando. En chulos. Eso me gusta cuando trabajan más que yo. Está bien. Excelente. It's excellent, yes. It's excellent for you because you learn more and it's excellent for me. <laughs> Vamos a ver, hoy me toca quedarme con Carla Maritza Sánchez, porque ayer no nos quedamos, Carlita. Hoy voy a agarrar la Carlita, oiga. Ok, teacher, ok. Finish. Excelente, ok. I'm going to create rooms, groups, and in your groups, you are going to share your values, ok. Got it. Yes, no lo entendí. Yes. yes. Please. Yeah, We are boring. Go We ahead. are falling asleep, teacher. Do something. No lo entendí, teacher. <laughs> ¿Qué vamos a hacer en el grupo? Van a compartir sus valores. valores. Ah. Lo que acaban de escribir, pues. Sí, sí. 
Walter. sus compañeros de qué manera supongo yo ¿Es así? yo tengo los, los míos los tres lo digo teacher para ver si están bien please uh, mi primer valor es innovation eh, probi Provini Nui Sales Estrategias. O sea, aportando nuevas estrategias de venta. Innovation. Giving new uh, sales strategies. Yeah. Eh, second, I respect my co-worker, both the ideas of contribution. contribution. Ideas, ideas and contributions. Yeah. Uh, see, efficient. I carry of my work diligently before ones are contributed to the company. No sé si lo pronuncié bien. Efficiency. Efficiency. Uh -huh. Efficiency. Esos tres. Is... Oh, the, you did a great job. Excellent, Alba. Ok, help Daniel, ok. Ayude a Daniel para que le comparta a Daniel ahí los valores. Ok. Ajá, ok. ¿Cuál es tiene? La verdad es que no ganó más, no, no ganó más por hacer eso. Uh -huh. Y solidaridad. Vale, uh -huh. le voy a leer 10 minutos. Ok. Uh, the three values I transfer to my co-workers. Mm -hmm. Number one, respect. I think is the most important value if you want to have a good relationship with all. Mm -hmm. Number two, empathy. As a manager, I have to be empathic with my co-workers to leave them in a, in a good way. And number three, responsibility, because I think it's the key to try to do a good job. Excellent, Carla. Can you please Excellent. repeat sí. the second value? What is the second value? Emphasis. As a manager, I have to be emphatic. No sé si así se dice, teacher. Emphasis. Eso dijo. Empatía. No, empatía. Empatía. Ah, empatía. Empatía. Empatía, empatía sí. Ajá. Vuelve a decir. Todo. Empatía. Voy, voy. 
please. Boy. Mm, empathy. As a manager, I have to be empathic <laughs> with my coworkers to lead them in a good way. Okay, yeah, em I have to be empathetic uh, with my co-workers. ¿Para qué decía? To? To lead them. Guiarlos. To, to lead, lead them. Okay, yeah, very good. That's nice. Very nice. Um, okay. Value that you show. Thank you. Okay. Thank you, teacher. Yo se lo envié a Karina, se lo envié. Y era no, todos lo vimos. Ah, todos, okay. Sí. Eh, <risa> Karina, no, 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 no estaba Karina, okay. Está en el bus, va en el bus. Dice. Ah, sí, es cierto, yo me acordé. Uh -huh. Okay. Teacher, solidaridad, yo no estoy tan seguro de este. Uh -huh. I try to help colleagues when they need me work, need my work experience. They need my work experience. Excellent solidarity. They need. Yeah, you are solidarity, solidarity because you help your your coworkers, your colleagues. Perfect. Sí, colleagues. Let me check ¿Cómo another se, ¿cómo? Solidarity, teacher. ¿Esa cómo se escribe? What do you spell? Fíjese que yo estaba buscando si existía la palabra solidario, pero encontré person of solidarity or solidarity. cooperative person. Mm. Teacher, how do you say clima laboral? Work environment. Mm. Oh, okay, thank you. Uh -huh. Uh -huh. Work and Biden. Teacher, ¿cuánto tiempo se tardó en aprender inglés, teacher? Why? ¿Por qué? Pues solo por saber. Why the question? <laughs> ¿Ah? Why the question? <laughs> no, mire, yo aprendí con esta vez en high school, en el bachillerato, en un programa. Estuve yendo a clases, entonces digamos que a los dos años ya la hablaba bastante bien. Uh, o sea que uh -huh. para que hablemos bastante bien falta. Y de okay. ahí, pues. Eh, ahí de, de, o sea, de, de, de ahí, de ahí lo, que es lo que después de eso, ¿verdad? Prácticamente es eh, vocabulario. Vocabulario en practice. Ajá, en practice. Uh -huh. Eso es todo. En practice, a lot of practice. Yeah, something that helped me when I was learning English was listening to music in English. Yeah, it is important watching programs or videos or movies in English and also reading. Reading helped me a lot. Okay. Yes, reading and practicing with my classmates. Yo, como eran los mismos compañeros, tenía algunos compañeros en la misma sección que íbamos a las clases de inglés, así que hablábamos en el instituto en inglés a ver qué decíamos, que pero nos lográbamos entender entre nosotros. Sí, <ríe> y ya después, como ya estudié para ser profesora, ya tenía que tener un nivel intermedio. No, ahí, ahí, sí, ahí ya sí, ya tiene que ser bastante. Mi tío es profesor de inglés, tiene 85% de inglés. Eh, eh, según eh, Canadá, porque así iba a ir para Canadá, pero no le salió el chance porque solo tiene 85%. Y para ir a Canadá tiene que tener el 99% inglés. Allá está bien difícil, dice, si no puede inglés uno. You sí, see, that's él. why it's very important to learn. Sí. To learn English. Así que a seguir echando gana. No, sí, eso sí. Y yo no he faltado ni una clase, ni a una hora. Ni quiera, Excellent, ni un minuto. Matías. And I, and I really appreciate your participation in class because you are one of the first person, El the primer. first student <laughs> sí. participating, and I like that. That's the attitude, okay? Okay. <laughs> Thank you so much. <laughs> okay.
Thank you guys. I need only two, only two participations to share with the class the values I want to know. <laughs> okay, Jose Matias Lemos. Oh yeah, but he's drinking water first. Water person. No. Okay. Number one. I know that each head is different, but I arrive at my work 20 minutes before the start time. Punctuality. Excellent. Wow, 20 minutes before the time. That's great. So what time okay. what time do you do you get to your job? Uh, uh, I start uh, work. Uh, the start work. Mm -hmm. uh, a p.m. and before twenty minutes. So you got to your work at seven forty. You get to work or you arrive to work at 7 40 a.m. Mm, 7 4 40 7 40 7 40 7 40 <laughs> okay, Marco, do you want to share with us your All values? Right. <laughs> All right. Uh, first, I try to help when I see a, I see the problem with my coworker and try to do the best for them. I am mechanic. Mechanic. Yes. Mechanic. Trato de ayudar a mis compañeros cuando veo que hay problemas. Y busco lo mejor para ellos. Sí, le entendí. The second, Solidarity. Uh, it's empathy. Porque sé que están bien, Ronaldo. Eh, yo, yo casi puse casi lo mismo, teacher, pero le puse empathy. Ay, no lo dejé terminar, ¿verdad, José Matías? Ay, disculpe. Sí. No, ya es tú. Oh, ya está. Go ahead, Matías. Sí, no, es que eh, el otro... Yo puse, I try to help colleagues when they need my work experience. Experience. Es casi lo mismo que puso, que dijo Marco. Mm -hmm. sí, que, que ayudas a tus compañeros cuando ellos necesitan tu experiencia. De experiencia. De trabajo. Work experience. Ajá. Work experience. Y la última, I try to do my work in the most efficient why possible and why and with the best quality way way possible in the most efficient way possible okay way thank possible. you continue marco please All right the second is i always i always speak with respect for them because i need same respect too excellent if you respect you gain respect too. Right. So I work with honesty because it's the correct form to do my work. That's very important. Excellent, Marco David. And right. thank you, Jose Matias. Okay, thank you for your participation, guys. Remember, the more you participate, the better for you because the more you practice, the more you learn. Okay, now we have here the topic infinitives and ing forms. Primero, we have infinitives here. You have to correct four mistakes related to infinitives. Corrige cuatro errores relacionados a los infinitives. ¿Se recuerdan de qué tratan los infinitives? Ya los vimos. The base form, the, base form, the build. Infinitives, 
es un verbo en su forma base. Tenemos aquí, number one, the company's mission is to distribute in top quality office supplies. Is it correct or incorrect? Incorrect. incorrect. What is the problem? Distributing. Distributing, what is the correct form? Distribute. Distribute. Uh, the company's mission is to distribute. ¿Qué les parece si me lo escriben en el chat? Y ustedes escriben en su cuaderno o en el chat la oración correcta, en su forma correcta, ¿verdad? Vale, voy a leer en, en el chat, pues. Escriban. Type. Pongan el número de la oración, por ejemplo. Aquí would be number one. Le voy a poner un ejemplo. Companies. The con, no. To distribute, yes. The Mission is to distribute quality office. Number two. Me comí una letra. Is, exactly. Ahí el verbo está malo, ¿verdad? No está. Our vision is. Sería lo correcto. Is. To become the leader in the telecommunication sector. Number three. We exist for to provide integrated logistics services. Correct or incorrect? To provide, uh -huh. sería, we exist, to provide, ahí eliminamos el for. And number four, our goal is be recognized as the number one daily producer. What's the correct? Correct. correct. No, it's not correct. No, it's organized. Uh, we have to Our goal is no. recognized. No. Recognized. Our goal is to be recognized. To be mm, recognized. To be. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Our goal is to be recognized. Is to be recognized. Okay. And the last one, Rex. Ambitions to becoming the number one manufacturer of clothes for kids. There is a mistake in this sentence. ¿Cuál es el, el error? The first ambition is to become. become ambitious es un verbo. Sería Rex. Exactly. Ambitions to become. To become. To become. To become. Así. El mismo va ahí. Rex and ambitions to become the number one manufacturer. Rex ambitions to become. Muy bien. ING forms after prepositions. Use the words in the box to write sentences about your responsibilities at work. Aquí sí, miren, aquí usamos el ING después de las preposiciones of, committed, to, for, or to. Por ejemplo, 
You can say, I am in charge of uh, taking the attendance to the students three times during the class. Uh, I am in charge of taking. So I use the ing, the ing form of the verb. I am dedicated to teaching English to in an efficient, efficient way to my students. I am responsible for the learning process of my students. Mm -hmm. I am accountable for uh, checking the grades of my students. Entonces, después, en estas expresiones, vamos a usar el verbo, pero en la forma gerundia, en the ing form. Vaya, esto lo vamos a hacer así, miren. De nuevo, en grupos, en groups. Pero primero lo escribimos nosotros, en nuestro, primero nosotros y ya luego lo compartimos, ¿verdad? En el grupo. What are you in charge of? Mira, ustedes escriban esto y luego en el grupo se van a preguntar esto, 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 ¿verdad? What are you committed to? What are you dedicated to? What are you responsible for? What are you accountable for? Este ejercicio ya lo habíamos hecho un poco, pero hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Bueno, primero pensemos en nuestras responsabilidades, our duties, nuestras responsabilidades en el trabajo. Ajá. En el, los grupos de cuatro lo vamos a discutir, se lo preguntan uno con otro. Y luego usted va a escoger una pregunta y un compañero y va a escribir sobre su compañero. Por ejemplo, digamos que Matías y Alfredo están trabajando y Domingo están trabajando juntos. Entonces, Matías va a hacerle una pregunta a Alfredo. Por ejemplo, le va a decir, Alfredo, what are you in charge of? Alfredo le va a contestar, I'm in charge of repairing the machines. Va, entonces, que Matías va a escribir, Alfredo is in charge of repairing the machines in his work. Así. Ya. Yeah. Okay. Va. Y luego, entonces, Domingo va escoger a, a Matías, ¿verdad? que están en el mismo grupo, y, y va a hacer una pregunta a Matías. Por ejemplo, Matías, what are you dedicated to? Entonces Matías va a decir, I am dedicated to uh, help my colleagues at work. Or yes. I am dedicated to do my, um, to um, Finishing my work the best possible, the best way possible. Entonces va a venir domingo y va a escribir, vea, Matías is committed to finishing his work the best way possible. Y así por el estilo. He is. He is. Perdón. O oh, he is. He is, ajá, porque como ya no va a hablarlo usted en primera persona, sino que va a hablar de su compañero o su compañera. ¿Verdad? Okay. Vale, pues. Sí. Si gustan, tómenle foto a la diapositiva. Yeah. Okay, para que ustedes escriban ahí su... Puedan escribir sus respuestas. Las pueden escribir en el chat también si, si les gustaría que yo les diera algún feedback. O para chequearles si está bien o no. ¿Cómo lo han escrito? ¿Cómo lo han estructurado? Lo pueden escribir en el chat. ¿Ok? ¿Le lograron? ¿Did you take the screenshot? Yes. Okay. Please send it to to the WhatsApp group.
Mantap. Please. Manten, mantenerse, mantenimiento. Hello, hello. Ya sí. estoy completando las mías. Okay, sí, pero las mías. Teacher, mantenimiento, solo mantenis, así es. Maintenance. 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 Lo voy a poner el chat, pero está bien escrito. Teacher, charge, charge. Así. es como encargarse. Estoy oh. en cargo del mantenimiento. I'm in charge oh. of the maintenance. Ah, sí. Mm -hmm. The maintenance of the workplace. Uh -huh. I, I am in charge. Así es, charge of yes. oh, day. Of day. Yeah, I'm yeah. in charge of the maintenance. ¿De qué? ¿De qué? ¿En el mantenimiento de qué? Eh, eléctrico. Ah, vaya, porque hay diferentes tipos de mantenimiento. Sí, porque yo soy de mantenimiento de máquinas de coser. Machines. Mechanic. Sewing machine, yeah. Mechanic. 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 Okay. And mechanic. Ah, this va electric machines. Uh -huh. Okay, I'll copy it. Thank you. You're welcome. Mm -mm. Okay. Hi, guys. Hi, teacher. What are you doing? Si no entendimos mal, teacher, estamos contestando las cinco preguntas. Ah, ok, yes, yeah, I understood. Bien, después íbamos a compartirnos. Ya, yeah, en your group. Y después van a escribir sobre un compañero, ¿verdad? Solo una. Sobre Solo una. una. Sí, okay, hacen las cuatro perfect. It's better for you. <laughs> Teacher, contable for es eh, que explique lo que yo hago. Fíjese que significa que usted es muy responsable, aunque no sea su responsabilidad, usted se lo toma. Se toma, es como ser responsable por algo. Le voy a poner ahí en el chat lo que, una definición que encontré de eso. Dice, personal accountability means that I am 100% responsible for my choices, my feelings, my opinions, my beliefs, my actions, the results, and the consequences of all of the above. Mm -hmm. okay. Entonces es como ser responsable. Mm -hmm. Aceptar la responsabilidad de algo, de sus decisiones, sus opiniones, las consecuencias. Sí que, sí que me lo están pidiendo, ¿verdad? Exacto. O sea, fue prácticamente fuera de, de mi labor. Uh -huh. okay. Comité es comprometido, ¿verdad? Comité, sí, estoy comprometido a. Uh -huh. O de. O para. Uh -huh. Este es de mi trabajo, ¿verdad? Sí. Tiene que ser de mi trabajo, no, 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 nada más. Bueno, si gusta puede, puede en general, también puede ser en general. Con su familia, sus amigos, o church, neighborhood. Okay. 
Hello, Fatima. Hello, Sandra. Hi, teacher. Are you sleepy? <laughs> not yet. <laughs> oh, not yet. No, 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 no le pregunté si, está, si estaba durmiendo, le pregunté si está somnoliente. Sí, me estoy. Ah, no. Are you no, sleepy? No. Are you sleepy? Fatima, Fatima. <ríe> ¿En Sandra? No. Bueno, I'm going to go and check the other group, ok. Ok, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. What are you doing? What's difference in between uh, number two and number three? Um, the number two says, what are you committed to and what are you dedicated to? What are you committed to? Significa, ¿a qué está usted comprometido? What are you dedicated to? ¿A qué está dedicado? O sea, um, como es, tiene más que ver con lo que usted hace, ¿verdad? Oh, okay. y, com y comprometido es como... Ayudar o hacer un buen trabajo, pero dedicado a qué? a qué, a qué está usted dedicado como profesional, profesionalmente. Okay. Teacher, okay. y en la four y five, le dice, what are you responsible? Y en la five, what are you a contour? Fíjense que esas son muy similares porque ser, be accountable for significa be responsible for. Entonces, si usted solo conteste una. De hecho, son cuatro. Yo había puesto cuatro preguntas, pero ahí cinco aparecen, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Pero con cuatro que usted conteste, it's ok. Carla Maritza, what are you charged of? Um, I'm in charge of preparing the store to the customers. Yeah. And you, Alba, um, what are you committed for? I am a charge on the pharmacy administration. He's in charge, maybe. Yes. In charge of? In the pharmacy administration. Okay. I am in charge of uh -huh, the administration of the pharmacy or the pharmacy administration. También podría ser I'm in charge of managing the pharmacy. También podría ser. Another way. Okay. Okay. You're welcome. Carla, um, what are you? Oh. Are you finished, guys? Yes? 
Nice. So, Gunnar is so close. Finish. Hello. Oh. Hello. Eh, no sé ¿Ya escribieron qué... sobre sus compañeros? Yo tengo solo las de Víctor, todavía no tengo las de Víctor. Tengo dos de Víctor. Ajá, le voy a mandar un mensaje. La, pues, con... la primera la tengo, que... Víctor David is, he is in charge of my company. No sé si está bien. Voy a, voy a decirle algo ahí a Marlon. Vaya Marlon, cuando usamos responsible for, responsible, okay. es for. I am responsible yes. for checking. I forgot it, teacher. Thanks. Checking. Mm -hmm. We use ing when. Um, okay. Ing on the verb when we use responsible for. Yeah, after for or of. Teacher, entonces, uh -huh. <coughs> it's correctly when I say. I'm in charge of the maintenance of my work. I repay machines. I'm in charge of maintenance. Mm -hmm. I think it will be maintaining. Pero dice algo de reparar, ¿verdad? Sí, nos dice que soy como encargado de mantenimiento en mi trabajo y que reparo máquinas. Yo reparo máquinas. Uh -huh. Sí, bueno, en también machines. puede ser así como para hacerlo un poquito diferente. I'm in charge of repairing the machines. The machines and also of and also of well, eh, I'm in charge of repairing the machines and its maintenance. Sí, porque en la siguiente puse I come meter to repair on time the sewing machines. I'm committed to to repair on time the sewing machine. Excellent. Excellent, Domingo. Me costó eso. Sí. Ok. Ve, ahora acuérdense de escribir sobre su compañero. Yo tengo dos, dos de cada uno, creo que tengo. No, con un compañero está bien, o dos está bien. Lo puse así, le cambié nada más. Ajá, escriban el nombre de su compañero, ¿verdad? Matías is in charge of. Así le puse yo, Víctor David. Víctor David, oh. pero no, no es necesario ah, no. que ponga he is. is. Ah, ok. Solo Víctor David is. Is, ok. Ajá, ah, yo solo. Todo por ahí. Víctor David is committed to be paying for 
you are my employees. Uh -huh. All caso, his employees. Domingo, en el caso sería sus empleados. ¿En cuál? Esa es la que estaba, la que estaba viendo como teacher. Um, yo le he puesto my employees, pero en, si en el caso no está escribiendo lo, lo mismo ah, sería. Ok. Sería tú. You. No. Mm. Is employee sería. Or employer. Are employee. Vamos a If we were talking about the, the activities of other one, we have to change the words. Mm -hmm. Victor is committed to? Victor is committed to being fair to all his employees. Exactly.